Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cleo e sejam todos bem-vindos ao meu canal Sweet Life. Hoje trouxe para vocês uma receita deliciosa de pão de Deus. Esses pães ficam super fofos, com uma camada generosa de coco ralado e são bem fáceis de fazer. E vamos lá ao passo a passo. Começamos por amornar o leite para dissolver o fermento. Vou usar uma saqueta desse fermento que é ideal para massas doces. E já adiciono aqui também a manteiga. E diretamente na tigela da batedeira, adiciono todos os ingredientes. A farinha de trigo. Os ovos. Uma colher de chá de sal. Um pouco de essência de baunilha. a nossa misturinha do leite com o fermento e a manteiga e vou bater essa massa por alguns minutos primeiro ligo a máquina lentamente até os ingredientes começarem a se envolver e depois aumento a velocidade da máquina deve ficar assim um pouco mole mas com bastante elasticidade Colo a massa que ficou colada na lateral da tigela, vou cobrir com um plástico e deixarei essa massa levedar até dobrar de tamanho. Como estamos no outono e as temperaturas baixaram já um pouquinho, vou revelar o meu segredo para que essa massa cresça um pouco mais rapidinho. Usarei uma manta e deixarei assim num cantinho quente da cozinha até ela crescer o dobro. Já se passaram algumas horas e olha que grande ficou essa massa, cresceu bastante e ficou muito fofa. Passo essa massa toda para uma bancada enfarinhada e vou solvá-la um pouquinho.
essa massa dará para fazer 12 pãezinhos. Primeiro dividimos em quatro partes e depois dividimos cada quarto em três pãezinhos. Com as partes já divididas, fazemos umas bolinhas com as mãos e colocamos diretamente no tabuleiro já forrado com papel vegetal. E cobrimos com o guardanapo limpo e deixamos levedar por mais uma horinha. Enquanto isso, vamos preparar a cobertura. No recipiente, adiciono o açúcar, o coco ralado e misturo muito bem. Adiciono dois ovos, a margarina derretida e mais ou menos duas colheres de sopa de água e misturo isso tudo muito bem E a massa já cresceu bastante, agora eu pincelo todas as bolinhas com ovo batido. E por cima de cada bolinha, acrescento uma generosa camada da pasta feita com o coco ralado. E levo os pães para assarem no forno que já está pré-aquecido. E olha que lindos ficaram esses pãezinhos com o um cheiro maravilhoso de cocada. E passo tudo para uma grelha para baixar um pouco a temperatura. E você já subscreveu o canal Sweet Life? Inscreva-se aqui e acompanhe as nossas receitas semanais. E não esqueça de deixar aquele like para nós. E ainda morninho, podemos deliciar-nos com essas delícias do céu. Oh, 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 
Normalmente, nas pastelarias de Portugal, esse pão é servido com uma generosa camada de açúcar em pó, mas eu acho que fica a seu critério. É opcional o uso do açúcar em pó. Espero que você tenha gostado da nossa receitinha de hoje. Escreva nos comentários, você já conhecia esse pão maravilhoso dos céus? Eu agradeço a sua presença, fiquem todos com Deus e até a próxima!